Velkommen til. Mange tak. Skal vi sige pænt, øh, pænt goddag? Vi skal jo til at lave nogle programmer sammen. Ja. Yeah. Det har vi glædet os til. Meget. Det var frisk. Fuldstændig. På fire stive programmer her. Men nu har vi så lige øh, formidlet det hele lidt ved at finde en flaske champagne frem. Gazelle champagne? Ja tak. Som vi fik, da vi har været gazeller fire år i okay. træk. Så der var måske alligevel en idé med, at jeg tog denne her. Bilkar Samon. Godt. Ude ja. reserve. Det er ja. rigtig god champagne. Godt. Vi byder velkommen til vores fjerde udsendelse omkring servicebranchen. Og vi har tidligere været ejer et hotel og drevet et hotel. Og vi sidder her med vores administrerende direktør, som også er vores søn. Mm-hmm. Så det var sådan en familiedrevet virksomhed nede i Bandholm. Og vi har været inde på mange øh, interessante ting, synes jeg. Øh, omkring ledelse, omkring først og fremmest hele visionen øh, bag, altså konceptet, kan man sige, med, som vi havde jo det her slogan med kærlighed og excellence, som var lidt... Øh, er typisk måske, men som gik igennem i alt, hvad vi foretog os, at mm. gæsten var i centrum. Mm. Og vi fik fantastisk god feedback. Ja, det vi fik uh, så mange... Uh, ja, vi fik bare god feedback. Vi fik mange priser. Uh, vi voksede... Altså fire år i træk fik vi gazelle uh, prisen på børsen, ikke? Og mm. var på TripAdvisor og alle de her ting, som vi har fortalt om, for, for ligesom at også at kunne kunne, hvad skal man sige, dokumentere, at de ting, som vi lagde ind i den her virksomhed, det faktisk virkede. Ja. Og det er sådan set også derfor, vi har lavet de her videoer. Fordi vi synes, der er utrolig meget brug for, at hele servicebranchen, den bliver optimeret. Ja. For når vi kommer rundt, særligt på hoteller og restauranter, hvilket vi gør rigtig meget, så kan vi se, at der er en dalende serviceniveau. Ja. Ganske enkelt på grund af, at at, at de mennesker, som bliver ansat, kan ikke opretholde, øh, hvad skal man sige, det niveau, mm. som, øh, som på en måde at mennesker fortjener, når de lægger mange penge ja. i en restaurant eller på et hotel, kan man sige. Ikke? Ja. Og, og det er klart, det, det falder jo tilbage på lederskab, ja. fordi alt, alt handler om lederskab. Ja. I dag skal vi så tale om salg, ja. markedsføring og hvordan kommer man ud over rampen? Altså, det er jo ikke noget bare, at man render rundt og elsker mennesker og forærer dem det hele. Man skal også have nogle penge i kassen. Det skal jeg. Og øhm, ja, der har du rigtig meget erfaring, Joseph, med, det, med, med Bandholm, i hvert fald den virksomhed, vi havde der. Og, øhm, og du har masser af erfaring også fra andre virksomheder. Og, hmm. Men øh, skal vi kaste os ud i det og se, hvordan kan man ligesom... Ja. Hvordan gør man gæsten glad, samtidig med, at man gerne vil sælge noget? Mm-hmm. Og det er måske netop derfor, man gør ham glad. Ja. Fordi man har noget at sælge, ja. som han efterspørger. Ja. Og, og der talte vi også om i sidste video der, med den her feeling, man skal have. Mm. Også som direktør og, og leder, men også på et gulvet som tjener og som je, ja. øh, som du øh, også er. Mm. Jamen, øh, det nytter ikke noget at prakke en dyr vin på en eller anden person, som, som ikke øh, i virkeligheden har råd til det. Nej. Og som måske bare bliver lukket til det, agtigt. Det tror jeg, vi var meget opmærksom på i hvert fald. Det kan være meget intimiderende. Ja, 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 det er det, og det, det, det er der ikke nogen glæde ved. Nej. Og samtidig skal man heller ikke snoppe ned af, så man ligesom bare t- hele tiden bare tilbyder mm. det billigste, fordi så føler folk sig heller ikke taget hold om. Vi havde mange gæster, som som var til kældervinen, ikke? Jo. Og det, det tjente vi gode penge på. Ja, det gør vi. Mm-hmm. Så, øh, det er det sjovt. Det hører de. De elsker det. De mm-hmm. elsker det. Ja. Hvordan sælger man med kærlighed, Joseph? Jamen, jeg tror, det handler meget om, at man giver det, som gæsten faktisk i virkeligheden ja. øh, helst vil have. Ja. Og, og så selvfølgelig kan man godt, øh, hvad hedder det, introducere nogle ting, ja. men, men sætte sig i gæstens sted, og så mm. tænke, hvis jeg, var en, hvis jeg var gæsten, eller hvad kan man sige, ja. hvis, hvis, eller hvad har den her gæst øh, mest glæde af? Ja. Hvad kan gøre gæsten gladest? Hvad passer til 
hans, hans eller hendes selskab ja. passer til hele settingen. Ja. I stedet for bare at prøve at kampsælge den dyreste vin på kortet, så prøv at finde ud af, prøv at, at, mm. ligesom, at finde ud af hvad, hvad vil faktisk gøre den gæst mest glad. Ja. Fordi glæde og tilfredshed og overgået forventninger, mm. det sælger i sig selv. Mm. Nemlig. Så du skal faktisk kende den person, der sidder, du sidder over for dig. Ikke? Mm. Altså, du skal ja. have en feeling. Mm. Og, og som hotel, der har man jo større mulighed ja. for det end, end en restaurant. Ja. Only. Vi havde både restauranter og hotel, kan man sige, i samme hus. Ikke? Mm. Men hvis man lige kommer ind på en restaurant, så ved du ikke så meget om den, det her menneske. Men, men, men hvis de er tjekket ind, og du har haft en snak med dem, du har haft en feeling med dem, og som direktør, du ved, hvad det er for nogle mennesker, og du allerede inden har gået listen igennem. Det er det. Og, og er der nogen fra før, og nogen vi kender, og nogle genganger, og hvad forventer de, og ja. kan du huske? Jeg kan, kan huske en gang, vi mødte en nede på terrassen på hotellet, og sådan ja. sagde, at altså, det, det han ligesom gør udtryk, det var, at I må virkelig have sådan et system, fordi Nå, ja. nu kommer jeg igen her, og nu kan I huske, Nå, ja. hvad jeg gerne vil spise, eller hvad jeg gerne vil ja. drikke, jeg kan ikke ja. huske alle detaljerne ja, ja. i det, men hans... Pointen var nærmest, at I, må, I er virkelig gode til at holde system i. I vores kvalitet. Ja, her, jeg kommer igen her, ikke? Ja. Og vi havde slet ikke sådan et system. Nej, det var nej, nej. Fordi det var kærligheden, der drev det. Ja, altså, vores det medarbejdere kunne faktisk kende ham og huske mm. ham, og mm. have lagt mærke til, hvad han har fortalt sidste gang, og hvad han godt kunne lide. Og, mm. Så, mm. så han følte virkelig, at han kom ind et sted, hvor det, det er bare et sted, hvor man husker sine sin gæster, ikke? Ja. Vi følte os taknemmelige for at være en gæst. Mm. Øh, og det tror jeg faktisk, hvis du bare står et eller andet sted på et eller andet, et eller andet stort hotel, så er du ikke særlig taknemmelig for hver gæst, der kommer. De er bare et, mm. et, et nødvendigt onde. Og ja. det var dejligt, hvis de ikke lige kom, så man kunne nå at, at udfylde sine rapporter, eller lave sin kasse, eller et eller andet. Mm. Og der tror jeg også, fordi vi startede så småt og arbejdede ja. stort, så havde vi hele tiden den taknemmelighed ja. med, som jeg også tror, jeg nævnte mm. tidligere. Ja, så hver en gæst var vi faktisk virkelig glade for ja. at se. Ja. Øh, og, og vi havde en gæst og når mm. vi stod med en gæst så, så, så var det et menneske mm. som kunne blive glad og som kunne blive ked af det og som kunne blive skuffet og som kunne blive rørt for, over noget og mm. som, kunne, som havde følelser yeah. og som, var, som ikke bare var et, et nummer mm. i rækkefølgen og det tror jeg hele vores DNA var kærligheds-DNA'et og excellence-DNA'et er jo at, at det er mennesker vi har med at gøre ja, nemlig. det er ikke et IT-system så skal styre det det er mennesker, jeg køder. Men det er meget komplekst, jeg kommer til at tænke på, at vi, vi vokser ligesom fra, som du siger, fra et lille hotel til noget mere luksuriøst. Mm-hmm. Ja. Der er gået en periode, hvor vi havde sådan en ophold, ja. Ja. og der kom mange af de der ophold, som ligesom måske lidt fra den foregående tid, og så ja. samtidig med, at man sad med nogle borger, hvor der faktisk var nogen, der ville købe de dyre kældervine. Ja, og der havde vi en samtale, kan jeg huske om, om man skulle øh, tilbyde champagne, når de satte sig ved borgerne. Ja. Yeah. Og det var en meget interessant problematik, tænker jeg lige nu, fordi, yeah. fordi det kan godt være, at de der, som har brugt alle deres penge på det her ophold, og de er faktisk kommet på et rigtig fint sted, som de kommer en gang om året, og det er en anledning, mm. eller en fødselsdag, eller eller andet, som de kommer for at fejre, de sidder to mennesker, og de har faktisk ikke mere budget. Nej. Intimiderer man dem ved at spørge dem, om de vil have noget champagne til at starte med? Mm. Og hvad kan man tillade sig at spørge det ene bord om det, og ikke det andet, sådan yeah. vi sidder ved siden af hinanden og kan høre det? Og... Hvorfor blev vi ikke spurgt? Ja. Vi er dårlige mennesker. Så der er mange problematikker i det, som I har stået i, ikke? Ja, det er det. Fordi vores segment var egentlig meget skiftende over årene, altså over de 10 år cirka, mm. som vi snakkede om, ikke? Der, der gik vi til faktisk et helt andet segment, ikke? Jo. Det er så sandt. Det, det er jo ligesom de store sådan, makro-ting mm. at kigge på, mm. hvad, hvad skal vi egentlig gøre med ja. alle de her ting? Og så når man så har, har fat i den enkelte gæst, ja. så skal man så ikke lade systemerne overtage, der bliver man nødt til at gå med den feeling, man har. Mm. Men det er klart, at vores opgave var, som, som lederskab og direktør og, ja. og bestyrelse osv., og det var jo ligesom at kigge, hvad, hvad kan vi stå i, og hvad kan vi ikke stå i, hvad kan vi sætte vores, øh, vores tjenere og receptionister ud i, og hvad kan vi, mm. hvad kan vi ikke. Og hvor, og vi havde nogle gange de her deal-ophold, hvor vi solgte nogle deals, ja. hvor der var nogle pakker med, og mm. nogle af dem de fik jo så en lille flaske champagne på, mm. eller museerne vin, eller sådan noget på værelset, når de kom. Mm. Mm. Skulle man så tilbyde dem en velkomstdrink, ja. eller skulle man lade være? Og vi var, vi var meget nede i detaljen, for ja, ja, ja. vi var meget finfølgende egentlig mm. Mm. Øh, på, hvad, hvad er gæstens reaktion? Mm. Og ja. hvis der er en, der reagerer sådan så er det måske ikke så meget, hvis der er to eller tre, der reagerer på en måde, så ved man, at vi har noget, vi skal håndtere her. Vi skal have et bord til hver, hver en, en overnatning, vi har. 
eller i hvert fald få dem til at sige, at de ikke vil have mm. et bord, før vi... For, ja, det gjorde vi. Vi har reserveret et bord til alle, selvom de har sagt nej til det faktisk. Vi, vi prøver på, på de der online-registreringer, ja, altså at få ja, dem til at booke ja, bord. Ja. Men vi vidste bare, at det fik folk ikke gjort, og fordi mm. det var sådan et badehotel uden for, mm. uden for de store byer, så vidste man også, at de forventede at have et bord i restauranten, selvom de ikke havde bestilt mm. det. Det gør vi også selv, når vi ja. kommer et sted. Ja. Og så kommer vi på et eller andet hotel, ja. og så... Så siger jeg, at vi gerne have et bord i aften. Jamen, det er vi jo fuldt booket. Sådan, mm. okay, fedt. Hvad skal vi så? Jamen, der er 30 km til den næste restaurant. Ikke? Det, det er bare det kan man ikke, synes jeg. Det er oplevelser. Det er simpelthen ikke Vi måtte jo nogle gange også mm. nærmest sige nej til folk, ja, der kom fra oplandet. Ja. Øh, eller i hvert fald vurdere situationen mm. og nærmest ringe til folk for mm. at sige, ja. vi glæder os til, at I kommer i aften. Skal vi reservere et bord, ikke? Tænker I, at I skal spise ja. i restauranten? Ja, selvfølgelig. Mm. Godt. Hvornår tænker I at komme? Mm. Klokken 19, ligesom alle andre. Nå, no, uh, uh. øh, Lige klokken 19, der bliver det svært for os, at lige, øh, fordi mm. der har vi nogle mange ja. bord, der kommer, ja. og vi vil gerne ja. give jer en god oplevelse. Ja. Så kan vi sige 18.15, eller ja. måske øh, 19.30. Eller, ja, altså, på, ja, der var mange ting gerne, i det. Ikke? Det var jo ikke noget problem, vel? Nej, de fleste gange var Men der var en omtanke for hver enkelt. Mm som er meget vigtigt med at tænke på. Hvis man for eksempel sidder, og man er klemt på pengepunkten, mm. og man, folk har lige, altså, lige klaret det her romantiske ophold, ikke? og mm. lige inden de bliver skilt, eller et eller andet, ikke? så er de ligesom satset alt på, på det her ophold, og så får man så tilbudt noget champagne eller et eller andet. Og så, så er det meget intimiderende for dem at skulle sige nej. Ja. Og, og, og det, det er jo virkelig udfordrende, hvad man gør ved det. Altså, fordi hvis man sidder der som, og man har pengene, og ja. det ikke betyder noget, så bliver det jo nærmest en forsømmelse, altså, det er, man, det er det. Ja. at man ikke får tilbudt noget. Hvorfor får jeg ikke tilbudt noget? Altså, hvorfor bliver jeg ikke, får jeg ikke tilbudt en, en opfyldning? Og, mm. Så det, det er godt nok ikke nemt. Altså, det er ikke nemt i, i servicebranchen. Ja, det, er. det er virkelig vanskeligt. Det skal være tankelæser nogle gange, ikke? Og så er der også det, at vi drev en forretning. Mm. Altså, det er jo mm. ikke, fordi vi sidder her og ligesom tænker på, at vi ikke skal tjene penge, fordi det, mm. der er masser af forretningsmæssige beslutninger. Nej. Hvis man for eksempel giver en halv flaske et eller andet ja. på, på værelset, jamen, mm. er det så en, en drink nede i baren, som folk ja. ikke kommer ned og drikker? Ja, så mister vi den Så, så det er jo ikke, fordi vi ligesom sidder og siger, at, at, det ikke er, mm. at der ikke er vanskelige overvejelser og afvejninger i det her. Og alle hoteller laver jo de her beregninger. Men jeg synes også, det er ligesom også illustrerer, når vi snakker mm. om det, at det er jo alle vil sikkert gerne have omsorg og omtanke og kærlighed og excellence. Og, men det er bare, hvad, hvad koster det i virkeligheden? Det koster sådan nogle konkrete situationer her. Mm-hmm. Det koster nogle overvejelser, som, som går meget dybt. Altså i vanskelige situationer. Mm-hmm. Ikke? Det er meget nemt at skrive på en brosyre, vi har mm-hmm. kærlighed og excellence. Men hvordan ja, ja. gør vi det i praksis? Ikke? Mm-hmm. Det hvordan koster... sælger vi med kærlighed? Det, det koster, at mm-hmm. vi havde en, der skulle sidde og ringe ud. Ja. fredag formiddag, mm. for at være sikker på, at vi har værelset tale, eller ikke værelset, undskyld, mm. borger tale. Ja. Ja, altså, det, det kostede, at, ja. at jeg gik igennem ankomstlisten, mm. receptionisten gik igennem mm. ankomstlisten, ja. receptionschefen, bookingchefen, ja. altså vi var ja. flere, der hele tiden gik igennem, er der nogle dobbeltbookinger, er der nogle, ja. øh, er der nogle, altså hvor vi for eksempel kommer til at lave to reservationer til en, mm. og så når de kommer, skal de komme på den ene, og så står man der og kunne have fået mere omsætning, ja. mm. eller er der noget, der, er der, noget, der har Puppet, så er der noget, mm. der er gået galt. Mm. Har vi lige pludselig en situation, hvor vi ikke har det rigtige værelseskategori til nogen, eller ja. Ja, øh, mm. nogen, så kommer de, så har de lige to børn med. Og så ja. <laughs> gør man så... Ja. De glemt at sige. Jeg lige, ikke lige tænkt på at sige, Nej. eller kommer og booket luksussuiten, og de har en eller anden stor kø der med, ikke? Hvad gør man? Altså, ja. Ja. De her ting, det, er, ja. det, kræver, det kræver noget mere. Og hvis du så kun tænker et system, at man mit system siger, at man må ikke sætte en hund ind på det værelse. Mm. Så, kan, så render man ind i de serviceproblemer, som mm. vi tit oplever rundt omkring, mm. hvor, at, hvor, man, hvor man bare bliver en i linjen. Men hvad kan man så gøre? Men så må man jo... Der er også forskel på, om de, om de kommer ned fra havnen med en stor chefhund, der lige var nede og bade, eller de det kommer der. med en lille pengen i en lille taske. Ikke? Fuldstændig. <laughs> det er det. Der er mange, der er mange, og så er der allergikere, som kommer næste gang. Og, ja. Ja. Altså, der er virkelig der er mange øh, sjove ting. Men for at komme tilbage til, til det, vi snakker ja. om, i forhold til ka- ka- kærligheden i salget, ja. så tror jeg bare, at, at hvis man tænker på, at man har det motiv i hjertet, at nu skal vi have så mange penge ud af den gæst som muligt, mm. så, vil, så vil folk kunne mærke det. 
Ja. Og det, det kan man også godt mærke. Og, og, vi skal jo ikke være for heldige. Altså, vi skal jo ikke sige, at vi ikke havde det motiv, at vi ville tjene penge. Det, det ville vi. Og vi havde en god forretning, og vi tjente penge. Ja. Og vi, vi ville rigtig gerne tjene penge, for ja. ellers så løb så tingene jo ikke rundt til at eksistere. Ja, lige præcis. Vi, vi byggede nye værelser hele tiden, og alle de her ting, mm. så der skulle nogle penge ind. Men, men vi, vi, man får simpelthen dårlig op, altså man får dårlig forretning ud af at vride folk. Mm. Og de føler sig ikke særlig meget elsket, hvis man kun tænker på, at de skal have det dyreste, eller det bedste, eller det største. Man men, skal kende kun, for det er der også gæster, ja. som bliver skuffet, hvis det er for billigt. Ikke? Det er det. Altså, hvis ikke det koster noget, så, så, så er det også galt, ikke? Så jeg tror, vi lærer så også i, måske i, over, i overkanten af den kærlighedsfornemmelse. Altså, ja. det var ikke sådan, vi, vi turer godt at, mm. at spørge, om det de skulle være en dobbelt, eller om det skulle være en trippel, ikke? Ja, ja. Øh, vi turer også, og, og vi vidste også, hvilke gæster, man kunne spørge mm. om. Der er også det her med, hvis jeg skal have en gin og tonic. Ja. Okay, hvilken gin vil du så have, ikke? Mm. Og den koster det, og den koster det. Ja, det. Jeg kommer ud <laughs> sted, så kan det godt virke meget plat, ikke? Ja. Okay, ja, okay, altså... Hvorfor en vil du anbefale, som er god? Ligesom, mm. Man kunne lige så godt sige, kan du ikke se på mig, hvorfor en jeg vil have? Det, det er urimeligt. Det er, det er urimeligt. Men det er vel egentlig det, en det system rigtigt. siger. Ja. Altså, kan du ikke fornemme, at jeg kommer her som en dame og, ja. og velklædt, og, ja. og jeg bor på, på et dyrt værelse, og, ja. og jeg kører en Mercedes, eller ja. en BMW, eller et eller andet. Altså, ja. så, så kan det jo godt være, at man ikke skal stå og sige prisen på den billigste, og og sådan, ja, ikke? Og sådan noget, det er svært også, ikke? Men det skal man have en feeling med. Er det ikke meget, meget vanskeligt? Altså? Jo. Det må noget, det være. Noget af det, som, som jeg synes, at vi prøvede at gøre, det var at kommunikere klart ja. i vores, for eksempel vores skrevne materiale. Mm. Altså, at hvis, at hvis der står, hvis du opgraderer mm. din gin og tonic, for eksempel, ja. jamen, så koster det det, og det har mm. skrevet ret stort. Mm. På en måde, ikke? Det læser de ikke, men jeg har ikke skrevet det ned i hjørnet med småt, men jeg, jeg har faktisk lavet det ret stort, så mm-hmm. hvis de kom bagefter og sagde, jamen hvorfor, øh, du ved, øh, jeg skulle bare have en gin og tonic, og så spurgte mm-hmm. tjeneren mig, hvad for en gin jeg gerne vil have, og så valgte jeg den, og så koster det 35 kroner ekstra. Mm-hmm. Ja, øh, men det vidste jeg ikke. No. Okay. Det havde vi ting, hvor ja. det vidste jeg ikke, og så blev Nej. det lige pludselig et, et issue, mm-hmm. kan man sige. Ikke? Jo, jo. Og så, så må man sige, okay, ved du hvad, den stryger jeg bare igen, det er ikke noget problem. Mm. Og vi har, det står i vores menukort, så hvis... Jeg synes, det undrer mig egentlig, hvor sjældent det egentlig blev et problem. Ja. Det blev et problem. Ja. Det blev et sjældent problem. Jeg ved ikke, hvorfor for, jeg synes, det burde blive... Man skulle tro, mm. det så tiger at blive et problem. Vi ved jo så heller ikke altid, om, om folk bare har set regningen bagefter, og så har tænkt, hold da op, ikke? Men, men, men det vi, fordi, folk kom igen. I er, er princippet, så sagde I ikke prisen, eller...? Det gør vi ikke. Nej, det er det, jeg mener, det... det det synes jeg ikke er... Det men så kan man heller ikke vælge den dyreste gen, vel? Altså skal man også, så skal de også bestille den dyreste gen, hvis de skal have den. Ja, mm. og det, det må man sige, der gjorde vi det, at vi tog alle de dyreste gen og lagde dem ind i en, i en afvejning, så nogen var lidt dyre, og nogen var meget dyre, og de kostede alle sammen bare 35 kroner at opgradere. Så det var faktisk ikke en færre pris. Mm. Det var faktisk ret billigt okay. i forhold til, at nogle af, dem, en, nogle af gensene var måske tre gange så dyre i indkøbspris, og nogle var måske kun... 50 kroner mere per flaske, end den, som vi ellers ville have givet dem. Ikke? Mm-hmm. Øhm, så, så det blev en afvejning af... Ja, derfor, derfor det lykkedes. Ja, og så, så stod det ret klart, både på bordene på de her cocktailkort og i menukortene, mm-hmm. så man kunne henvise til det i en situation, hvor man sagde, hvorfor koster det? Jamen, det er, som der står her, ja. det koster det det. Ja. Og det kan man godt sige, uden at disrespekte, eller, bare, eller det, som vi alle sammen kender, hvor de ruller med øjnene, og du er idiot, for det har jeg skrevet... Kan I det? Ja, jo, jo. <laughs> hvor, hvor, hvor man virkelig ja, prøver at få gæsten til at føle sig så dum som ja, overhovedet muligt. Det. Og det, det er no go. No go. Det er no go. Mm. Altså med respekt, stille og roligt at vise, hvis man føler, at man kan vise det. Og så sige, mm. øh, det, det er derfor, vi har skrevet det sådan ja. her, at det er, vi tager det her. Men mm. jeg vil gerne give dig den her opgradering, for jeg håber, vi, var det ikke lige den, du egentlig godt kunne lide? Åh, oh, det var jeg, det var det egentlig godt. Jeg slår lige de 35 kroner ud, og så er vi i gang med ja. det. Altså ja. sådan, nogle, mm-hmm. sådan nogle ting. Det var I gode til. Ja. Hvad med inde i restauranten, som er bordet og sådan noget? Mm. Der er ikke nogen, der vil sidde inde og flagge ind i midten. Alle vil sidde ude ved vinduet, og mm. <laughs> altså, man tror, man har gjort det godt for gæsten, og så finder man, at de føler sig utilfreds ved at sidde der, og der må være mange situationer. Det er det. Og man lærer ligesom det der med at se på folks, øh, 
hvad kan man sige, kropssprog og ja, ansigtsudtryk. Øh, nogle gange kan man ikke gøre noget ved det. Nej. Fordi hvis folk kommer klokken 8, hmm. øh, så er alle borgerne taget, hvis det ikke specifikt har sagt, hmm. og vi kan give dem øh, borgerne nummer 3 ved vinduet ja, ja, ja. der, øh, som der jo øvrigt kunne være træk ved, ikke? Så det er jo også, hmm. altså alle de her spidsvindigheder, men, men så må man sige, ved du hvad, jeg har det bord nu, jeg tror om 20 minutter, ja. så bordet over i hjørnet er der mulighed for, at de er måske snart færdige eller et andet bord, så prøver vi lige at se, hvad vi kan det gøre. Det er det med træk, altså man sørger for, at alle bordene har både fordele og ulemper, så man kan... Det er præcis. Nej, <laughs> men, men at, at, at så vil man vise dem, komme dem sådan i møde og sige, du hvad, så snart vi har et andet bord, mm. så rykker vi, at man har faktisk fysisk ikke nogen andre bord nu. Mm. Fordi så siger hvad med det bord der også? Mm. Det, men vi har et første selskab, som kommer ja. om, om en halv time, og de har booket det her bord, mm. og det har jeg lovet dem. Men jeg synes, når man snakker med dig, jeg, jeg vil tro, hvis man ligesom læser salg, så er det meget sådan salgsteknisk og snedige mm. argumenter, og altså ting, man skal sørge for at undgå, eller være autoritet, eller mm. et eller andet, som man ligesom lærer. Ikke? Men jeg synes, alt det, du siger, det viser jo, hvor meget kærlighed det reelt kræver at være en tjener. Ja, det gør det. Fordi du skal kende mennesket, og du skal mm. hele tiden passe til situationen, og være ydmyg nok til at sige undskyld, eller ja. hjælpe dem, hvis de har brug for det. Altså, der, der er så mange menneskelige mm-hmm. kvaliteter i det. Ja, vi lærte også nogle af de her, altså, de her forskellige teknikker fra nogle sælgere, som kom og sagde, ja. lav the nodding dog, tror jeg den hed, hvor man ligesom, hvis man siger, vil du have den her? Eller vil du have den her? Ja. Mm, det var den her, tricks, ikke? Eller var det den her? Ja. Og så nogle ting, og det havde... Det havde jeg altid dårligt med. Ja, det altså, tror jeg på. Også sådan noget med, at efter et selskab, øh, hvor de øh, drikker, øh, hvor de ikke havde libitums øh, øl og sodavand på, mm-hmm. der kunne man sagtens sætte 20 sodavand mere på, eller 20 øl mere på. Mm-hmm. Og, og det var bare, det vidste jeg bare, at jeg sagde, jeg, det skal vi bare ikke gøre under nogen omstændigheder. Altså, mm-hmm. bare lad være med nogensinde at gå den vej. For det, det, jeg har været i branchen i mange år, og det sk- sker altid mange steder, altså, mm. hvor man lige sætter lidt ekstra på, og så er der også lige en til, til tjeneren på vej hjem, og sådan nogle ting, og det, men så, fordi folk kan mærke ens hjerte, og ens motiv bagved, mm. og jeg tror, altså, det er det, det, vi snakker om mange gange, mm. blive til den person, som ja. folk har tryk, som er tryk, folk har tryk ved, ja. fordi så vil de købe en, altså, de, så vil de købe hvad som helst af dig, hvis de er tryg ved dig, ja. Fordi du har faktisk bevist, at du vil ikke bare sælge dem det dyreste, mm. du vil ikke bare give dem det billigste skravl, mm. eller det, der er mest avance, mm. men du vil faktisk mm. prøve at finde ud af, har, vi havde 16 eller 20 forskellige gins, og det kan være, at der kom en eller anden fejnsmækker, han havde prøvet 12 mm. af dem. Mm. Men så står man lige og snakker med ham, hvad er du egentlig til? Ja. Jamen, jeg kunne faktisk godt lide de spanske og sådan noget ting. Jamen, så mm. kender du nok den her, men den her er faktisk helt ny. Mm. Øh, Giv mig en oplevelse. Ja. Giv mig en, en oplevelse. Ja. Prøv ja. at, ligesom at sætte sig selv i hvordan vil jeg egentlig helst gerne have det selv? Og det er jo også en investering, for det koster jo at have den bemanding, det koster at have det fokus. Det var så vores valg. Det kan man også stå og sige, altså, jeg ikke at og sige, den koster det og det, og, men man kan jo godt sådan lige med et smil sige, at ja, det er selvfølgelig også noget dyrere, denne her, og ja, ja. der kan man jo så bare bla, bla, bla som i snakken, ikke? Jo, så det er jo vigtigt at, ligesom, ligesom at have den feeling, at man faktisk har signaleret noget, hvis man skal hen og sende en, sælge en, der er meget dyrere, ikke? Jo. Jeg lærte et trick mm. af en, øh, en, øh, en nordsjællandsk øh, virkelig mester, som jeg er restaurantmand, mm. øh, som arbejder på et rigtig fint sted. Ja. Og han, han gjorde det sådan, at hvis han, øh, hvis man sagde, hvis verden sådan sagde, at vi vil gerne have en, en god flaske vin, mm. så tog han en lille stykke papir, og så havde han tre tal stående på. For eksempel 800, 1200 eller 1600 plus. Ja. Så sagde han, ja, hvad ønsker herren? Og, Jamen, du kan bare finde noget. Okay, og så viste, så viste han bare lige hånden ned, sådan der, ikke? Så, så kunne uh, tænke... Uden at, at han uden, sagde noget? Uden nogen andre sagde det, så okay, sagde han, altså, du ved, hvad, hvad ønsk, hvad, hvor tror du, vi ligger henne? Smart. Og så kunne han lige kigge ned på det, og så sige, den der, ikke? Ja. Eller et eller andet. Så er ingen i selskabet, han blamerede ikke nogen i selskabet mm. over for de andre, og det gjorde ikke, når han valgte den billigste. Det er altså i orden. Mm. Det er Æ, men så har man også sat en range, mm. så det var jo også noget økonomi, ikke? Man skulle jo ikke 200, vel? Nej, altså. Men hvor det var. <laughs> men men så, så, det gjorde jeg faktisk en del gange, hvis jeg havde en, nogle ordentlige, altså mm. nogle mennesker, som jeg vidste havde et selskab, de var ikke bange for at bruge lidt penge, ja. men jeg ville ikke de skal jo ikke vrides, altså de skal jo ikke nødvendigvis betale 2500 per flaske, det 800 var sikkert fint, ja. men, det... men så kunne de ligesom selv vælge at sige, 
du kører lige mellem de to der. Det er interessant at sige det med tryghed, ikke? fordi ja. det vil jeg tro, det lærer man sikkert også på salg, at man skal mm. være tryg ved sælgeren og sådan noget. Mm-hmm. Men det du egentlig investerer i, det er jo relation. Ja, ja netop. Fordi det er jo det, kærligheden kommer ind, ikke? Ja. at du investerer i, at de skal komme igen bagefter. De skal ikke bare føle sig trygge der, mm. og så komme tilbage med en lidt halvdårlig følelse bagefter. Mm. De skal faktisk næste dag tænke, vi tager derned, fordi der der, der er ham der, som behandler om morgenen. Ikke? Jo, og det kan godt være, at det ikke var så billigt. Og sidste gang fik han godt nok også lige en ekstra vrede, en ekstra flaske champagne ud af mig. Ja. Men nej, hvor havde vi det fedt. Ja. Det gør ikke noget. Ej. Det gør ikke noget, at, at, at der kommer nogle penge på. Ja. Mm. For, fordi det, det er jo en forretning. Mm. Men hvis man gør det uden en sekretet, eller man føler, at ligesom man bliver bundet noget på ærmet, mm. så er det næsten lige meget om, om det er 200 kroner eller 1200 kroner, så, mm. så kan man få en yes. der, rådne følelse indeni. Der er også det ved salg, altså det bedste, den bedste markedsføring, man kan lave, det er jo uh, mund til mund. Altså, ja, det er præcis. Folk, der fortæller om en god oplevelse, det, det, det er det bedste reklame, man kan ja, lave. Ja. Vi havde også den, det issue, at vi havde ikke uanede markedsføringsmidler, så vi var så ja. afhængige af, ja. at folk de simpelthen øh, talte godt om os, ja. men mm. vi havde simpelthen ikke råd til det. Mm. Men vi fandt faktisk ud af, at hvis man lagde nogle flere penge i at give folk en god oplevelse på hotellet, mm. så var det for for markedsføringskroner. Det er selvfølgelig ikke noget bane, altså banebrydende koncept, men det var noget for os, var det sådan ret vigtigt at sige, okay, en annonce koster 8.000 eller 6.000 ja. eller 10.000. Hvad nu, hvis vi tager de penge ja. i tid og i kærlighed, og så mm. sørger for, at de mennesker, der kommer, de bare går hjem og siger, ja. Ja. I skal tage... Volvo, og så bare ja. køre ned til Bandholm. Ja, ja. Og så skal I bare hygge jer, fordi dernede, der står dem, dem og dem, og de vil bare give jer en god oplevelse. Og det er sket. Og det I vildskab. Det er sket bare. Ja. Altså, vi skiftede jo faktisk meget af vores segment fra det lokale segment, og så altså, til Københavners segment, som ja. faktisk kørte for at få en oplevelse. Ja, ikke? ja virkelig. Ja, meget. Det var en strategisk beslutning. Det det. Vi, ja. vi, vi, altså, vi kunne se de ratings, der var, ja. og vi kunne se, at vi havde fået højne niveauet med vinene og som mm. lige, og madkvaliteten og gå mere og så videre mm. agtig mad, så vi kunne faktisk tiltrække dem, ikke? og så træffede mm. den beslutning på et tidspunkt at gå efter det mm. efter det segment, og der var mund til mund metoden nok det mest effektive ja. sådan vi også lavede meget, meget reklamering mm. Mm. Det det. og jeg tror efter som vi så fik større budgetter mm. så kunne vi jo så smide lidt på der, og det var faktisk der hvor vi begyndte at, at mm. sætte kærlighed og excellence på vores Yeah. markedsføring. Yeah. Jeg kan jeg huske første gang, vi snakkede om yeah. sådan lidt, okay, forstår folk det her? Og yeah, så var man det, yeah. det var meget anderledes, når man så åbnede en, en bærlinger, eller hvad det var, og, og der havde vi så også en markedsføringschef, som var virkelig dygtig til at få de her yeah. meget billige spottilbud, hvor de ringede til ham for de store aviser og sagde, vi har en åbning i morgen, du kan få den for mm. 4.000 kroner i stedet for 16.000 kroner. Ikke? Der er vi gode til at rykke hurtigt. Mm. Så vi bare sige, okay, så bare i gang. Ikke? Ja. Og så havde vi in-house, og vi kunne lave dem selv, og så mm. videre, så bare få dem afsted. Mm. Så når folk de sad med bærlingeren der søndag morgen, og så kom op på side 7, eller side 12, eller 13, ja. eller et eller andet, ja. og så åbnede, så lige pludselig var der noget, som havde et helt andet udtryk. Ja, Vores stil var lidt anderledes. Mm. Det var, der var tapeter i, i baggrunden ja. af vores ba- altså i baggrunden på annoncen, og ja. snørklet skrift for at stå kærlighed og excellence. Mm. Og på en eller anden måde, så fik vi, mm. jeg tror, vi fik det budskab igennem, at vi, at vi, gjorde, vi gjorde noget ekstra. Ja. Og vi var ikke bare et strømlignet badehotels projek- øh, altså mm. produkt, eller et strømlignet øh, provinshotel, eller Michelin segment pro- øh, produkt. Vi var ligesom... Ja. Vi var os selv, vi var noget helt andet. Vi var måske lidt af det hele og ingenting af det. Mm. Mm. Ja, nemlig. Æ, og så kærlighed og excellence var en, noget, der virkelig satte os i et andet, i, i et andet, hvad kan man sige, et andet segment, og det fik os op. Mm. Og før, hvor vi solgte meget til Nykøbing og Næstved, kan man sige, så var det lige pludselig et tredje ende, der kom på, og så var det Nordsjælland. Mm. Mm. Ja. Ja. Man kan jo også sige, for at generalisere det lidt, altså, det er jo vigtigt, at man er det produkt, man selv er. Ja. Altså det du beskriver, vi var faktisk de, vi, var, vi var det produkt ikke? Ja. Altså I var det produkt mm. Og det var, altså, det var ægte og, okay. og varebetegnelsen Passede med det som folk fik Jeg tror folk følte sig elskede Når de kom, de havde mærket kærligheden ja. Og den excellence på det Niveau vi nu var på, kan man sige ikke? Mm. Og det kan man vel også sige generelt Altså hvis man skal mm. sælge et produkt så, så Sørg for at være det produkt. Altså, der er ikke noget galt i at sælge et billigt produkt til en billig pris. Nej, det er præcis. Men så vær det. Altså. Eller hvad med at oversælge det. Mm. 
vi var meget opmærksomme på det her med, mm. øh, for eksempel hvis vi solgte et bryllup ind, mm. den er værd med at sælge os selv, som om at vi er et slot i Nordsjælland. Altså mm. vi er, ja. et, fra Vindshotel, vi er rigtig flotte, og vi, vi havde en smuk indretning, mm. og vi havde en flot øh, terrasse udenfor, ja. men vi havde, altså, vi, var ikke et, vi, var ikke, vi havde ikke en hestevogn og to øh, hvide heste foran, og vi havde ikke ja. alle de her ting, men vi, det vi gjorde, det gjorde vi godt. Mm. Og så fulgte vi gæsten, og gæsterne rådeparet hele vejen igennem, Ja. Så de var glade for at betale ja. øh, de sidste 50 procent, eller hvor meget det var, de så skulle betale ved afrejsen. Det var de faktisk glade for, og de trykkede os i hånden, og de kom på deres et års bryllupsdag, og de kom to år efter med deres lille baby. Men hvem og... har et tog i baghaven et? Øh... Det er jo sådan noget. Ja. Gammeldags. Øh... Det er et lige. <laughs> hvor man kunne komme kørende som brud og, og så videre. Det var, det var det. meget romantisk i virkeligheden. Ikke? Ja, vi, havde mange, ja. vi havde mange gode ting. Ja, det havde vi. Nå, jeg forstår pointen. Ja, lige præcis. Man siger jo never stop selling, ikke? Mm. Det er ikke overselling. Mm. Altså, det er at sælge det, man har, men selvfølgelig sælger man altid. Altså, det lærer de jo også. Fuldstændig. Mm. Altid at sælge, ikke? Altså. Altid at sælge. Og, og tænk på, at, at, at når folk kommer, øh, så er de i købsmode, mm. hvis man kan bruge det udtryk. Ikke? De, vil gerne, de vil gerne købe noget. Mm. Og, og nogen... Noget vi også gjorde, det var, at når folk de bookede på vores hjemmeside, så betalte de sådan set med det samme. Mm. Og så var de jo ligesom betalt. Så kan det være, at de først kom en måned efter, mm. og så var det jo et nyt budget, man er i gang med. Ja, det. Og det, <laughs> I stedet for, at der håbede sig sådan en regning op, når man så skulle tjekke ud, så skulle mm. man så betale mange, mange tusind ja. kroner. Så kunne man ligesom dele ja. det lidt op på den måde. Det var smart. Ja. Der var også helt online salg. Vi nåede jo en ufattelig procentdel af vores salg. Ja. Som online salg, ikke var det? Nogle 25 procent eller noget mere. Ja, og det og og mere end det efterhånden. Ja. Plus vi byggede vores eget bookingsystem, ja. øh, hvor vi så ikke nødvendigvis betalte dyre, en dyr fee mm. til de andre det det. udbyder. Ikke? Altså, så det var jo også en ting at, at få mm. netop det var altså, ting. via vores eget bookingsystem, så fik vi jo pengene direkte ind, i stedet for at de gik ind på booking.com, og så skulle det betale 15, 18 procent ja, af det, ikke? 18 kommission. 18 procent, ja. det er voldsomt. Det er, det er virkelig pris, voldsomt. Det er inklusiv momspris. Det er Hvem voldsomt. Hvem tjener 18 procent? Hvem har 18 procent i overskud? Det er virkelig vildt. Vanvittigt. Virkelig vildt. Og, ja. Så det var en kæmpe breakthrough, var det ikke det? Det var det. Med, med massive med, investeringer ja, og ja, tid ja. og kærlighed. Mm. Altså. Og vi lærte jo at gøre det så enkelt som muligt, fordi ja. man kan se, at altså online salg, ja. altså den fejl, som mange gør, det er, at det bliver alt for kompleks. Man tager alt for mange hensyn, og man skal vælge alt for mange ting. Ikke? Ja, man bliver træt. Og vi fandt bare ud af, at hver gang man skal noget fra, så fik vi mere salg. Ikke? Ja, det er sjovt. Det var virkelig hårdt at skære de ting fra. Ja. Man synes jo, skal man ikke kunne betale, altså, lave flere ophold, skal man ikke ja. flere familier, skal man ikke. Altså, men det, vi, mm. vi havde den erfaring, at når vi skal noget fra, ja. Så blev det altså, nemmere for dem, der gerne ville bestille noget, mm. og få gennemført salget faktisk. Mm. Ikke? Yeah. Og så gik så steg omsætningen mm. på online. Vi sad ligesom og satte os ind i gæstens perspektiv. Ikke? Den sidder der klokken mm. øh, 23.30 om aftenen, der sidder en, mm. tit var det kvinder, der sad, øh, og, og det var kvinder, som var plus 40. Mm. Det vidste vi fra vores segmentering, yeah. at det yeah. var dem, der bookede os, når vi spurgte dem, og mm. hvis bare det, det er dem, der sidder og, og mm. tænker på sådan nogle ting, yeah. og booker i langt overvejende grad. Yeah. Så de skulle ligesom finde ud af, de skulle ligesom booke det her færdigt. Og hvis de kom til noget, de ikke kunne svare på, mm. eller det blev markant dyrere, end de havde regnet med, fordi de skulle have en eller anden pakke med, eller nu spørger de om champagne, og nu spørger de om det, mm. øh, eller et eller andet, så stod de simpelthen bare af. Ja. Eller hvis manden han skulle til at booke det, og så skulle han tilbage til konen og sige, vil vi gerne have den her og den her ting med, spørger de om, og Mm. Øh, altså, mm. altså, Totalt. det var bare sådan nogle de her doing, så de bare væk ja. og det, man ved aldrig, så kan det være, de booker på Comrade eller et eller andet i stedet for fordi mm. det var lige så det næste gang de satte sig på computeren, ja. der poppede op ikke? det er ja. ikke sikkert, at de lige huskede lille, lille bandhånd mm. så når man får dem ind i øh, det var også noget, vi lærte mm. øh, så hele markedsføringsdelen der den var, ja. den var, den var spændende og ja. det var også det her med hele tiden at sætte priserne det er jo også en, en, en vild ting, når man hele tiden ja, skulle ja. vurdere, mm. hvornår skal man give lidt rabat, og hvornår, altså, det var meget dig, der sad med det også, ikke? Jo. Så, så det skal man også have en, en, en feeling med. Ja. Virkelig. Det er jo en god problematik, ikke? Ja. Fordi hver eneste gang, man ja. giver rabat, så tænker ja. du på en måde, eller du skaber måske en forventning til senere, så man kan få det til en billigere pris. Ja, det er det. det. Selvom man det sidste flybilletter til billigere pris, eller man holder man prisen op, ikke? Mm. Det har du jo stået i mange gange. Ja, og, og vi må også se, hvor tjener vi pengene. 
Vi tjente sådan set pengene på værelser og på drikkevarer. Ja. Ja. Så hvis vi kun solgte værelser, så var det kun halv, halv potentiale. Så hvis ja. vi ikke fik dem ind i restauranten, ja. så var det ikke særlig meget, vi tjente. Men hvis, mm. hvis vi nu gav dem lidt mere rabat og fik et ekstra værelse ind, ja. eller to, ja. og de gik i restauranten, så kunne de jo ende med at bruge meget mere end bare på deres, på deres middag, ja. og en god flaske vin ja. og en cocktail ja. bagefter, og, og virkelig hygge sig og komme igen. Og det vi også oplevede, det var folk, der sådan bare kom i sådan en spur of the moment ting, de kom jo tilbage og holdt fester, bryllupper, øh, kom om, og en uge om sommeren mm. og alle de her ting. Men det var, det var en afvejning. Noget, der altid undrede mig, det var, altså nu er det ikke så tit, vi har spurgt om ekstra pris på den måde, men hvis vi ligesom er kommet sent til et hotel, Mm. og vi ikke har spist, og de stadigvæk er åbne. Vi kommer måske kl. 20 eller 21, og vi, ja. du ved, kender også ikke, vi kører, kører bare, når vi kører. Ja. Og så har vi måske ikke spist hele dagen, siden morgenmad i hvert fald. Mm. Og så er vi der sultne der, når vi kommer, ikke? Mm. Men så, man ved, der er masser af værelser, og der er masser af plads i restauranten. Men, og så kan jeg ikke lade være med nogle gange, vi at spørge, om ikke de kan give noget rabat på det her værelse, ikke? Men mange gange nej. Det, det har der system. Og så kan man, har de et system, og, og det tænkte jeg også lige på før i forhold til det her, mm. da vi taler om lederskab og, og, og dem, der står på gulvet. Ja. Altså det er jo også en kunst som leder, at man ligesom sætter, det her gør vi. Mm. For eksempel, hvor meget vin hælder man op i et glas, ikke? Mm. Og så kan du mærke, at der er en, du kender en eller anden gæst, og du ved bare, de øh, skal bare lige have lidt mere. De skal, han skal bare have lidt mere, ikke? Ja. Og hvis de ikke ligesom har carte blanche mm. til det, fra chefen, eller de får skæld ud bagefter for det, ikke? så er det jo en enormt dårlig situation. Og så sidder der som receptionist, og de får bare ikke lejet det værelse ud, mm. måske til 2.000 kroner, og hun, hun siger nej til det. Og så siger jeg ja, måske, Nå, du hvad, så tager vi ham derovre på den anden side, ikke? Det er så dumt. for det kan vi få til 800 kroner, men nu ja. men har vi lige lyst til at sidde her. Så, så hun kunne bare gå ned til 1.500, eller... Ja. Meget kort. Er det ikke rigtigt, at jeg tit undrer mig over? Altså, men det må jo være det her med, at, at de ikke har befolkningerne til det. Og det, det synes jeg også er noget, man kunne tage med ind under lederskab. Mm. At man leder på sådan en måde, at der er en portion mm. selvbestemmelse. Mm. Ja. Fordi så opøver du også den her, dine medarbejdere mm. til at få en feeling. Mm. Ja. Altså, Jamen, hvornår skal de gøre det, hvornår skal de ikke gøre det? Ikke? Ja. Så... Ja, det, er også, ja. det er også fordi, nu er der så store kæder og næsten mm. på alle områder. Det gælder jo ikke kun hoteller og restauration, ja, det, det gælder alle områder. Ja. Altså det, i gamle dage, hvor mor og far selv stod bag disken mm. og solgte et eller andet, ikke? der var jo alt den feeling. Ikke? Mm. Ja. Men nu er det jo kæmpe internationale virksomheder, som kommer med alle deres mm. procedurer, der bare ruller ud over. Ikke? Og så skal mm. mennesker egentlig bare passe ind i, det det. i de systemer, som de har besluttet på forhånd. Ikke? Det er meget... Trist, Men det er jo, fordi man ansætter de forkerte mennesker, og man træner dem ikke ordentligt. Mm. Fordi de skal trænes til at forstå, hvad er det, som vi synes er vigtigt i den her kæde. Mm. Og det sker ikke med, med de store, og de kan ikke få det personale. Det kan vi se. Mm. Altså, når vi ja. leger værelse i København, mm. altså, mm. Som, som du sagde i en anden video, det, der er nærmest ikke nogen danskere, og det er mange forskellige kultur, og det, det, det er sådan sæsonarbejde og ud og ind og sådan noget, ikke? Så der ja. kan jo muligt være den der tid til at oplære. Ja. Og så er der også den issue, at på hoteller, ikke? At hvis man sådan virkelig bruger den tid på det, så bliver folk så dygtige, og så smutter de videre, ikke? Ja, så er det ikke noget lidt Nej, det, det, det sænker altså standarden. Og det var egentlig det, vi startede lidt med. Og ligesom kom ind på meget omkring det her med, med servicebranchen, også med kærlighed og excellence, ja. men Altså, der er ligesom brug for det, egentlig også derfor, vi laver de her videoer, for ligesom at mm. give lidt øh, videre af det erfaring, som vi selv har. Ja. Ja. Fordi vi, vi trænger til øh, over hele linjen at få optimeret servicen. Ja. Fordi det gør nemlig også, at vi alle sammen føler os mere værd. Mm. Vi får en bedre oplevelse, ja. og vi føler, at der er nogen, der, der tager hold om os og elsker os, hvis man ligesom kan bruge det her kærlighed og excellens. Ja. koncept, ikke? Mm. Og så kan vi måske netop også afslutte med det, jamen, hvordan får man sådan nogle medarbejdere mm. i det, som jeg vil kalde et demoraliseret samfund, hvor mm. 
børn tydeligvis ikke får den opdragelse, som vi andre fik øh, i gamle dage, og, ja. og hvor, hvor det er mere øh, individualistisk, og hvor det er mere høf, hele høflighedsbegrebet. Det bliver reduceret til det individualistiske, og, mm. og hvordan folk ligesom er i forsvar, og ikke ja. vil ligesom tage ansvaret på firmaets vegne, og alt det, vi har talt om i det her video. Ikke? Mm. Ja. Så, så det, det er jo... Det er jo ligesom det nødråb, vi på en måde sidder med her til sidst. Ja. Ja. Og som man også hører, jamen det er svært at få arbejdskraft. Det er det. Og det gælder jo alle brancher. Ja. Og så er det, man importerer mennesker, som har andre kulturer, og vi er med en super sød tjener. Det var på et af skandikotellerne i København, det er, ikke? Ja. Og var det, han kom fra? Italien. Italien, ja. Han talte godt engelsk, og mm. han var sådan en sæsonarbejder, ikke? Men... men det er jo dejligt, hvis man ligesom også kan mærke den danske sjæl, ikke? Altså, at, 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 at der stadigvæk er noget, der er dansk. Det, er. det synes jeg da i hvert fald, ikke? Mm. Yeah. Og hvordan skaffer man de mennesker? Altså også fordi mm. yeah. mange unge mennesker bliver også meget introduceret til, til studier hele tiden. Og det er jo også et problem, at sådan set samfundsmæssigt, yeah. at der er for mange, der går gymnasievejen og Nej. går på universitetet og Ja. og studerer indtil de 30 år måske, ikke? Og, og så er der for få håndværkere, og der er for få ja. øh, i servicefagene også, ikke? Ja. Så det, på en eller anden måde, så bliver det sådan lidt mm. nedgraderet, og det er jo det, vi, det er vi alle sammen, altså for at få det godt, så skal vi jo alle sammen løftes, det er jo egentlig det, der er min pointe. Ja. Vi, vi har brug for øh, kærlighed, vi har brug for venlighed, vi har brug for ja. at få gode oplevelser, og det er højnet. Det er højnet, ja. Standard. Præcis, det er højnet og føle, at der er faktisk nogen, der, mm. der tænker på dig her, og ikke bare mm. glemmer en som den dag her for nylig, hvor vi var afsted der med, med no, en, nogle af vores medarbejdere, ikke? Mm. Hvor, hvor man simpelthen ikke kan få tjenerne til at kigge hen der, hvor man sidder, og man er helt desperat, og mm. der mangler glasser, der mangler bestik, og der mangler mm. det ene og det andet, og Vinen kom aldrig til, vi fik vinen lang tid efter, at maden var kommet og sådan noget. Det hele var. Mm. Og så der føler du dig bare virkelig ikke særlig højnet og elsket, vel? Nej. Det er også det, vi snakker om nogle gange, at man kan have excellence i rammerne. Ja. Og vi havde en, vi havde en god ven, blev mm. han, en ja. konsulent, der kom ned ja. til os. Ja. Øh, en gang for mange år ja. siden. Og han kunne godt se, at vi manglede noget i rammerne. Ja. Han sagde, jeres hardware kan vi arbejde på, men ja. I har softwaren. Nej, det er godt sagt. Altså, det var godt sagt, ikke? fordi mm. vi, han kunne se, at nogle af de mennesker, vi havde og ledelsen ja. og sådan nogle ting, var, var det rigtige, men ja. han hjælper så virkelig meget med hardwaren. Mm. Mm. Og så kan du så også, altså, hvad for nogle rammer har vi? Har vi alt det bestik, vi skal have? Har vi alt det glas, vi skal have? Har vi, kan, vi, kan vi hurtigt servicere folk, mm. Mm. så vi ikke står og hele tiden skal ud og vaske noget op? Mm. Eller sådan noget, ikke? Yeah. Men nogle steder fokuserer yeah. så meget på rammerne, at mm. de har 100% excellence i alle deres flotte mm. ting, og de har franske debutter på alting, og det dyreste bestik mm. og dyreste glas. Men, og så deres software bliver bare dårligere og dårligere. Ja, præcis. Det, det... Ja. Ham havde vi meget glæde af. Det var mm, virkelig ja. fantastisk. Ja, det. Virkelig. det er jo også ydmygt at blive ved med at, at lære, mm. og blive ved med at udvide sit koncept, og blive ved med at, ja. altså, at, at blive bedre og bedre. Ikke? Og, så jeg ved ikke, om vi skal til at slutte nu her. Det har været ja. spændende at sidde og opfriske alle de her ting ja. fra, fra den branche, vi har været inde i. Hotelbranchen. Mm. Ja. Så øhm, skal vi sige tak til Joseph for hans tid, og du stillede op her. Jeg. Mange tak, Joseph. Ja. Mange tak for at få lov. Mm. Det har godt nok været, det har været spændende. Det har været spændende. Så vi vil sige tak for nu, og øhm, det blev til de fire programmer med det her, og så må vi se, om vi kommer med flere, om vi får mere inspiration lige pludselig, så skal vi nok komme med det. Ja. Men ellers øh, tusind tak, fordi du fulgte med i denne her video, og også forhåbentlig de andre. Så vi siger tak for nu herfra. Tak for den gang.